Hoy me encuentro nuevamente en el restaurante Rigua de la Campesina. Hace un poco hice un documental sobre ellos y la rica comida que preparan. Pero como puedes ver atrás de mí, tuvieron un incendio y la familia Méndez perdió todo. Pero decidieron ellos reabrir el restaurante con mucho esfuerzo y sudor. Así que hoy estamos a sorprender a la familia convocando todos mis seguidores en la ciudad de San Pedro Sula. Esperamos que mucha gente viene a comer y dar ánimo a la familia Méndez aquí en Rigua de la Campesina. Aquí tenemos a Champita, las cosas decorativas y esta era parte de todo el equipo de trabajo. Después de tanto sacrificio, de venir del viejo local a un nuevo, ¿cómo se sintió su corazón eh, en el momento? Eh, yo me sentí emocionada, feliz y todo. Tenemos dudas realmente qué pasó, de dónde salió el fuego, porque le digo, el equipo de nosotros estaba perfecto y todo. ¿Cómo fue la reacción de su hijo Omar? Triste para todos. Cuando miró la cara de su mamá después del incendio, ¿qué sintió? Gran tristeza, ver cómo se le derrumbaba su sueño a ella. ¿Qué palabras dijiste a ella cuando pasó todo? Que la amo y que no se preocupara. Bueno, a seguir trabajando. No se nos quemaron la receta, ni la fe, ni la esperanza de, de arrancar nuevamente. Invitamos a todos pues, que nos sigan apoyando, que su visita es muy importante para nosotros. Ahí estamos con las famosas riguas. ¿Qué son las riguas? Solo el lote. La hacemos en la hoja de huerta, le echamos una piquita de sal, azúcar. Tan sencillo la lista de ingredientes, pero una delicia que hay que llevarlo hasta Japón. ¿En qué hora abre normalmente? A las 7 de la mañana abrimos. Como pueden ver, tamalitos, pupusas y las famosas riguas. Hoy sí vamos a probar un poco de todo. Aquí está mi gran amigo que viene desde Vía Nueva a apoyar el restaurante cómo se siente apoyar a esta familia volver a empezar es algo bien difícil porque no ayudarnos como hermanos que somos y siempre un fuerte saludo para el único hey, Yamil. Garífona, Yamil. Hey, hey, hey. <ríe> un seguidor que me acaba de entregar cacao en polvo vamos a ver qué tenemos lotería catracha cómo se siente venir a las riguas apoyar el emprendimiento de una familia luchadora es increíble la fuerza que ellos tienen para volver a, a empezar de cero hoy todos somos riguas estamos con marlon ellos son boxeadores del famoso gimnasio Gym Boxing. ¿Qué le motivó venir aquí a apoyar la, la causa? Nos dimos cuenta de lo que sucedió en la campesina y pues decidimos sumarnos a la causa, pues aparte de que el producto que, que venden pues es de primera calidad y dicen que van a estar mejor porque tienen sí. un chef nuevo. <risa> ay, ay, ay. <risa> ok, aquí están las riguas y estas son to to tortillas. Sí. Desayunos típicos, qué rico. Esos son chicharrones con plátano, huevo, frijoles, ensaladita, queso, mantequilla, aguacate. Qué madre. Desde los curas hasta la cocina. Ay, sí. ¿Cómo es la sensación? Venir toda la familia para apoyar a la familia Méndez. Se siente muy bien porque la comida es exquisita y es un lugar donde las personas que conocemos los pueblos, aquí nos sentimos como que estamos. ¿Son de un pueblo ustedes? Mi esposo sí. O sea, comiendo aquí en Arriguas hace uh -huh. pensar bastante a su esposo. No. Ya llegó la comida de nuestras amigas ¿Cómo le parece la tortilla? Muy rica, la verdad Vamos a ver, la experta Con la tortilla, frijoles y siempre con la mantequita ¿Qué dice? Demasiado rica Aquí estamos Gracias. con mis amigos de Pollo Mamá Vila, mi pollo chico favorito aquí de Honduras. Bien. ¿Cómo se hizo sentir usted cuando escuchó del incendio? Nos sentimos en carne propia la situación, tuvimos un conato de incendio tiempo atrás. Ah, ¿en serio? Gracias a Dios no fue tanto la pérdida y sabe uno el esfuerzo que es cuando no puede operar un solo día. ¿Qué vas a comer hoy? La verdad que son las riguas, ¿verdad? Y el desayuno típico todavía no, no, no hemos desayunado. Las dos cosas. Esto lo voy a tomar un cafecito rápido. Ay, muy suave. Y la rosquilla, vamos a ver. Y vamos apenas comenzando, mi gente. Después viene más comida. Aquí estamos con nuestros amigos que vinieron desde Estados Unidos para probar lo tradicional catracho. Primero con la carne asada. Very good. Very good. La comida viene de sabores de los pueblos, como de Santa Bárbara. La familia Méndez tiene raíces en ese departamento y los sabores vienen de allá. Nosotros les hicimos un presente a usted. En serio. ¡Wow! Le decimos unas palabras que en realidad no claro. salen de corazón. Gracias a toda la familia por venir. Hoy sí van a comer rico, ¿verdad? Sí. Noelia, cuéntanos sobre todo lo que ofrece aquí. Aquí tenemos lo que es la semita de yema de huevo. Tenemos lo que es el, el café. café que se consume aquí en Qué la Qué rico. Cocina. Esto es entonces. Exacto. Qué rico, palo alto. Ah. Aquí estamos con Don Héctor, que tiene su puesto de fruta. ¿Cómo hizo ese enlace con la Rigua? Ella es paisana de San Nicolás, Santa Bárbara. ¿Cómo Para se sintió mí, cuando ella le ofreció ese espacio? Me sentido feliz, porque aquí me mantengo yo y mi esposo. ¿Cómo se siente usted para la familia Méndez cuando escuchó del incendio? Destrozada mi corazón. Ahora ella aquí. está alegre porque tiene pueblo. Hey, muchas gracias y saludo a todos, a todos de San Nicolás. Aquí estamos con Estefanía, una arquitecta. ¿Qué es lo que va a comer hoy aquí en la Rigua? Rigua, porque Rigua, sí. que se 
calidad. Si miras una rigua que está empando, ya sabes quién nos hizo. ¿va? <risa> Ahorita vamos a tomar una sopita, ya que tenemos un poquito de hambre. Sopa de tortilla con chile. Me encanta la sopita cuando viene con aguacate. Wow. Tiene un sabor muy profundo. El quesillo y el aguacate derriten la boca cuando entra. Mmm, es demasiado rico. ¿De dónde vienen hoy? De aquí, de aquí de San Pedro. ¿Cómo se hace sentir poder apoyar a la familia? Feliz, porque nosotros somos clientes aquí. Cuando vimos la noticia nos impactó, nos dolió y dijimos, la vamos a apoyar. Aquí estamos con un amigo, tiene grandes expectativas. ¿Cómo cree que va a ser la forma de la rigua japonesa? ¡Grande! Estoy con mi maestra Osiris y ya tengo unos seguidores que vinieron hasta la rigua para probar lo que voy a hacer para ellos. Yo voy a hacer una y ahí se Ok, hacer. perfecto. Por en mano japonesa. Ay, oh, su mano. Come así. Ya se le olvidó. <risa> Menos masa. Cuéntanos de la masa de maíz El otro tierno. Sí. Ahí vamos, ahí vamos. ¿eh? Ahí una más, una más. Sí, <risa> Esto no es todos los días, mi gente. ¿En qué parte de Honduras consumen riguas? Solo en Santa Bárbara. También la consumimos en el lugar mío, en el sur. Aquí en San Pedro Sula o la casa. Pero no estamos quemando la rigua, ¿verdad, Osiris? No, no la vamos a quemar. ¿Cómo es la técnica de dar vuelta? Cuando ya la hoja está bien quemada, la... <risa> ¿Cuántos años lleva Osiris haciendo rigua? Tres años. Vamos a ver. Ajá, ya va. Mira, esto está en la forma de corazón. Eso para todas las catrachas que están viendo. Esto como que no tiene la hoja, va. No importa. Cuando ya se le quita la hoja, se pone acá. Ah, ya después. Ya para ponerla. Oh, así. Qué caliente, ¿eh? Tengo que <risa> intentar no quemarla. ¿Ves? ¿Qué pasó aquí? ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Qué es el mío, mira? Es que la rigua no le va a dar forma. No importa la forma, la rigua. Lo no, importante no, es el sabor. Sí, el sabor. La mantequilla. Mantequilla. La cuajada. ¿Cómo se llama ese estilo de huevo? Juventorta. Una mano huevo, otra mano frijoles. Así es. Mira, mi gente. Así cocina Enes. Gran técnica. ¿Puerto? Frijoles. Mantequilla, ¿va? La cuajada. Aquí están las riguas que hice. Mira qué grande. Una pequeña oración para que salga bien este orden. Que salga muy bien la orden para los dos amigos. Vamos a ver qué nos dice. No hay que decepcionar mi gran maestra Osiris. Que ya un año enseñándome esa técnica. Espérate, ya me está quemando la mano. Está muy caliente. Buen provecho. Ay, ve. Los cubiertos lo olvidamos. Dos, porfa. Gracias. Y viene porque va a No está casi quemada porque vamos a probar las riguas por mano japonesa. Bueno, 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 cheque. Bueno, bueno. Aquí estamos con Manuel que viene de lejos. Pero se había probado Riguas. Sí, ya había sí, probado, va. pero no la. No. Manera. Ah, vamos a ver la diferencia. Están deliciosas. Ah, gracias, gracias, gracias. Pasé la prueba. Mucho esfuerzo y trabajo, como pudieron ver, para hacer cada Rigua. Los emprendedores están luchando desde muy temprano cada día para servir el pueblo San Pedrano con esa deliciosa comida 100% tradicional catracha. Bueno, ahorita viene otra compañera que viene de lejos y dice que no se va hasta que prueban las Riguas que yo los he hecho. Entonces vamos a seguir cocinando más. ¿De dónde viene, Soyla? De aquí de San Pedro, de la colonia de los Orzales. Te Vamos a ver qué dice mi gran amiga Soyla de la Rigua. Oh, las dos cosas, usted experta ya. Ella sí sabe de las Riguas. Felicito, muchas gracias. Aquí estamos con unos seguidores que vienen de lejos. Dicen que han, han ido a casi todos los restaurantes que han salido de mi canal. Y hoy, Riva. ¿Qué dice de la Riva que hicimos nosotros? Voy a probarla ahorita. Deliciosa. Ah, gracias. Mis amigos no terminan solo con las riguas, ahora el postre. Cafecito con leche y una rica roquilla. Hay dos tipos de forma de comer la roquilla. Este lo dentro del café así, ¿verdad? Ah. Mm -hmm. La segunda forma es normal. Más, más crujiente. Ah, después de café en la boca. El café, ¿verdad? Hágame saber en los comentarios cuál es el método que ustedes prefieren. ¿Cómo se siente poder apoyar a la familia Méndez que perdió el restaurante por el incendio? Me siento muy bien porque soy hondureña y quiero apoyar a mis hermanos también. ¿Hoy qué vas a comer? Pedí tacos y maracuyá, me encanta. Uh, pero cuidado que sea afrodisíaco, ¿verdad? Sí. ¿Sí? <risa> ¿Había venido aquí ya o...? Es primera vez. Primera vez, va. Sí, son... Bien grande los tacos de aquí. Está muy bueno. Aquí estamos con los amigos de Campus TV. Vamos a probar las riguas con ellos. La manera correcta es siempre con los frijoles para que tenga ese sabor un poquito salado. Dulce de elote, un poquito ácido de la mantequilla. Pero le falta queso. ¿tú? Ajá, le falta el queso de arriba. Mm, para el progresivo jugo de sangre. Gracias. Ah, uh. 
Qué rico va. Qué refrescante. Wow. Me acaba de entregar ese famoso café del merendón, café mitos. Vamos a ir a vender ese café en Japón. ¿Qué dices? Gracias. Ahí va, sería bueno. Va. ¿Dónde se puede comprar esto? Se puede comprar en el supermercado a través de nuestras redes sociales también. Aquí está hasta la familia de Xiomara. Cuando se dio cuenta que Xiomara perdió su restaurante, ¿cómo se sintieron ustedes? Triste. Y hoy están aquí para apoyar el sueño de ella. Sí. ¿Cuántas riguas? ¿Unos 10? No, no me cabe. Una tres. Una tres, perfecto. Sí. Cuénteme cómo es la sensación muy venir bien. desde Roatán para apoyar la causa aquí. Xiomara es una amiga muy especial para mí y estamos aquí apoyándola. Pues. La admiro mucho porque saca fuerza de donde no tiene. Todos somos Riguas. Todos somos la campesina. Así es. Estamos con nuestras compañeras de Hotel Los Andes. ¿Dónde queda el hotel? Estamos ubicados en la avenida de Circunvalación, aquí mismo en el barrio sí. de Los Andes. ¿Cómo se siente apoyar una emprendedora que está tan cerca del el hotel de ustedes? Nos encanta todo lo que se está comiendo. Típica. Sí. No solamente vamos a construir mil escuelas, vamos a comer mil riguas hoy, ¿qué dices? <risa> Estoy viendo que también hay mucha gente que está pidiendo las riguas por llevar Entonces muchas gracias a los que tal vez por trabajo no pudieron venir Pero están apoyando desde la casa y la oficina Hoy estamos con un progreseño más En progreso todavía no venden riguas No, las riguas realmente son del interior del país Pero aquí en San Pedro Sula tenemos ah, sí. que sí te venden las tortillitas de maíz amarillo Rica Son sí. pátulas que tienen que comer ah, Laura, ¿de dónde viene su familia? De Choloma, Cerro Verde venimos Siempre me han dicho que los de Choloma son tan bondadosos Hoy Así comprobando Así es y sí, siempre apoyando al pueblo porque también todos somos emprendedores tienen emprendimientos sí. y han visto los bajos y arriba de cómo es el esfuerzo así es correcto tenemos un café ahí en Cerro Verde ¿cómo se llama? Aguilar Coffee de ahí vamos a ir yo tengo un gran amigo que se llama Albert Rivera de Cotonero Albert llega sí, ahí llega en serio hey, saludos Albert ¿de dónde viene Cintia? de aquí de San Pedro Sula ¿y qué dices de los tacos de pollo? muy rico ¿cuántas riguas hoy? cinco cinco cada rigua apoya al sueño de Doña Xiomara y toda su familia qué increíble lo que estamos haciendo hoy así es la verdad que la señora es una mujer muy luchadora, la verdad que la felicitamos. Saludos a todos de San Pedro Sula que han venido hoy. Estoy viendo que ustedes vienen de la misma empresa. Se llama 2050 Comunicaciones, somos una agencia de publicidad. Puros tacos hoy va. Sí, está muy rico. Cuéntanos, ¿de dónde viene hoy a comer la arriba? De agencia de viajes Promotur. Estamos ubicados en el primer local de Hotel Los Andes, ahí con gusto lo esperamos. Para ir a viaje a qué des destinos? Cualquier destino. ¿Y a Japón? También. También, ¿en serio? ¡Wow! ¿Qué más hizo? ¿Y hoy cuántas arribas? Dos. Dos no, va. ¿Cómo estuvo la comida hoy? Todos los días escribíamos, ya abrieron, ya abrieron Y hoy me dijeron, véngase para acá Y salimos corriendo conmigo Excelente. ¿Cómo se hace sentir su corazón venir junto con su hijo Para apoyar los emprendedores aquí de la Riva? Siempre tratamos de hacer eso, de venir a comer Siempre de venir a visitar los nuevos emprendedores Y nos encanta ¿Cómo te hizo sentir cuando su mamá te dijo que quería venir aquí a apoyar? Me sentí alegre porque nosotros visitábamos seguido Porque casi siempre nos gusta el desayuno con las Riguas Y hoy apoyar a la hoy, sueño de ellos sí, claro. ¿Cómo se hace sentir traer a su hijo para apoyar toda la familia en Mendes? hoy aquí en Arriba. Estamos contentos y orgullosos. ¿Cómo se siente poder apoyar todos de, del restaurante? Bien. ¿Y los tacos? Está bueno. Demasiado rico. Bien rico. Aquí estamos con nuestros amigos de la supermercado La Económica. ¿Cuántas riguas? Dos por lo menos. Cada rigua que come está apoyando el sueño de Doña Xiomara y la familia aquí. ¿Cómo te hace sentir el corazón? Nos hace sentir muy bien ya que ella también es cliente de verdad del supermercado. Ah, ¿en serio? Sí. Hoy vamos a apoyarla con nuestros dientes. Correcto, así va a ser. Los primeros limeños que han sumado a la causa. ¿Cómo se siente apoyar el sueño de los emprendedores aquí de la Rigua? Por eso venimos pa para apoyar. ¿Cómo se sintió cuando ella le invitó a apoyar la causa hoy? Bien. ¿Ella es su hija? Sí. Sabemos de que la situación en el país está difícil y tenemos que apoyarnos entre nosotros mismos. A nosotros nos pasó en la Lima cuando las inundaciones, ¿verdad? Los limeños saben cómo es sufrir por los desastres. Ver nuestras cosas hechas lodo, en este caso hechas cenizas. Entonces aquí venimos a apoyar a la campesina. Saludos para todos y, y gracias, Chi. ¿De dónde vienen? Mister Auto, aquí en San Pedro Sur, la Barrio de los Andes. ¿Cómo se siente traer todos sus empleados a apoyar la causa? Muy bien, en eso andamos apoyando a la familia. Vanessa es de Semplus, una empresa que siempre ha apoyado nuestro trabajo. ¿Cómo se siente hoy ahora apoyar a la familia Méndez aquí de Riguas? Nosotros estamos contentos, de hecho, lamentamos lo que le pasó, pero creo que como hondureños el primer punto es apoyarnos. De tanto trabajo de construcción, mucha hambre para muchas Riguas hoy. Mucha hambre, venimos. Me vengo por los chicharrones. Ah, chicharrones. Eh. Ya no hay espacio, está full, full, full todo el restaurante. Muchas gracias a todos los seguidores que vieron el convocatorio en las redes sociales. Se puede ver la sonrisa en la cara de Xiomara, Omar, toda la familia. Hoy todos son somos campesina. Aquí estamos con el pequeño Diego. La mamá de él es uno de las chefs aquí. Sí. ¿Cómo te sentiste cuando escuchaste que el restaurante se quemó? No lo podía creer. Pero hoy, ¿cómo se siente que mira 
todos los seguidores que están aquí apoyando a su mamá y la familia. Bastante bien. ¿Cómo vas a celebrar con su mamá este fin de semana? ¿Comiendo más riguas? Sí. Aquí estamos con Doña Reli que trajo sus dos hijos. ¿Cómo es la sensación enseñar a sus hijos la hermandad que estamos viendo hoy aquí apoyando todos en la causa de la familia Méndez? Es algo ejemplar, ¿verdad? A enseñarle a nuestros hijos a apoyar a las personas. Buenas tardes. Felicito a Amanda, gran cantante. Muchas gracias por brindarnos con la, con la música. Quiero dar las gracias a todos los seguidores que están aquí por el convocatorio que hicimos en las redes. Yo soy gran amigo de, de la familia Méndez. Estaban muy tristes ellos, pero gracias a cada uno de ustedes que están aquí apoyando la causa, yo veo una gran sonrisa en la cara de Omar, de Omar. Así que simplemente quiero decir a cada uno de ustedes muchas gracias. Wow, mi gente, me acabo de entregar. Vamos a ver qué tenemos adentro. Wow. Tenemos productos hondureños. Qué bonito, ya veros. ¿Este líquido qué es? Más que todo solo es un adorno. No hay gifiti, ¿verdad? No, no hay gifiti. Aquí también le traigo otros detallitos. Qué lindo. ¿Cómo nació la idea de este emprendimiento? En pandemia, por tratar de salir adelante. ¿Cuántos tamalitos hoy? Unos 13. Está. Aquí estamos con nuestros compañeros del Hospital Catarino. Después de salvar vidas como médicos, vienen a ayudar el emprendimiento de Doña Xiomara. ¿Cómo se hace gente? Es una satisfacción muy grande y así como nosotros ayudamos en el hospital, venimos a apoyar el día de hoy acá también. Ustedes merecen 10 riguas hoy, ¿sí? Ay, sí, qué rico. Viene de Tampa, Florida, a la Rigo hoy para apoyar la causa. Lo miré y dije, vamos a apoyar así, vamos a apoyar la causa. Wow. Pero el fan número uno, sí. Mi hijo. Hey, hasta tenemos la misma camisa hoy, va, mira. <risa> Ya sabe que la dueña Xiomara estaba muy muy triste toda la semana, pero hoy estamos sorprendiéndola con todos los seguidores que vienen de Japón, Honduras, Tampa, de donde sea. Desde lejos para venir a apoyar. Tengo un amigo que por cuestión de trabajo solo pudo venir para llevar. Muchas gracias. Sí. Sí. Y donde podamos apoyar, vamos a llegar. Aquí estamos con unos amigos que comieron muy rico, ahora van a llevar para la casa. Cuéntanos de eso. Estas son ciruelas en miel. Solo cosas tradicionales ofrecen aquí, de lo mejor de Honduras. ¿De dónde viene hoy? De aquí, de San Pedro. ¿De aquí, sí? sí? Hoy miro que hay gente de Choloma, Villanueva, progreso pues apoyando a los emprendedores de la zona de san pedro y en la situación difícil que estaban involucrados pero entonces nosotros venimos a poner el granito de arena ¿Qué es lo que tenemos aquí dos tamalitos de cerdo como es la sensación va vamos a ver la masa tiene buen sabor eso es lo más importante a la hora de los tamales porque muchos le dan el sabor solo a la carne qué pedazo de, de cerdo verdad eso no es nada pequeño vamos a ver qué dice nuestra amiga muy rico. Aquí estamos con Jenny de Shannon Boutique. Hay que comer muchos tamales para tener toda la energía. Así es. Las tortillas tradicionales son muy pequeños de Santa Bárbara. ¿Cómo le parece la diferencia? Mi familia es de Santa Bárbara. Ah, en serio, entonces ya se está acostumbrado. A... Acostumbrada a comer así, pero los chicerrones son ah, muy... Demasiado rico. Pruébelo. Tiene chile, va. Es peligroso, pero vamos a probarla. Mm, está bien jugoso por dentro. Grande limón que le dan aquí. Mira el juguito de limón. Esto es Honduras en la boca. ¿Cómo se siente poder apoyar el restaurante que se quemó este mes, pero ahora está intentando abrir de nuevo? Se bien, ya que ellos sí necesitan muchas cosas. Por eso es que tenemos que apoyar a las personas. Y por eso venimos a comer, a apoyar. ¿Cuántos años tienes? Diez. Habla como un gran señor, ya va. Sí. Llegó los amigos de Banco Ficosa aquí a apoyar la, la causa. Sí, venimos frecuente aquí prácticamente los viernes. ¿Cómo se sintieron ustedes cuando se dieron cuenta que ya no pudieron venir por el incendio? Lamentamos mucho lo que pasó y por eso estamos apoyando hoy acá de nuevo. Una palabra de ánimos para Doña Xiomara y la familia. Que no se den por vencidos, igual tienen bastante gente que los apoya. ¿Qué tal las riguas del día de hoy? Como siempre, deliciosas. Casi el pueblo San Pedrano iban a perder el único lugar que sirve esa, esa comida. Pero gracias a los clientes ya podemos saborear de nuevo. Pues una noche noticia bien fea realmente pero contento de que está abierto de nuevo pero usted viene de alemania o suecia o de dónde <risa> de los estados y porque usted fue ah, ¿verdad que sí? somos paisanos yo creo que son pocos los estadounidenses que han podido probar tamalitos y riguas de, 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 sí, de honduras qué lástima por ellos sí, tenemos que llevar estos sabores verdad para estados unidos no mejor que vengan acá no sé <risa> ah, mejor mejor pero habla como catracha ¿va? toca usted <risa> Hoy viene a apoyar la causa. Deseamos venir a compartir aquí y ayudar a las personas. ¿Cómo se hace sentir que cada vez que hago un llamado, usted viene con su familia, su hija, ya varias veces apoyando la causa? Nos identificamos con su corazón. Aquí estamos con Eunice, que destacó en un video donde salimos, va con los niños de Buen Samaritano, un lugar donde construimos una escuela. ¿Cuántos años tiene Eunice? Trece. ¿Por qué para ti es tan importante siempre pendiente para ayudar a la gente? Porque soy de buen corazón y me gusta ayudar a las personas. ¿Cuántas riguas hoy? Dos. Dos riguas, ella sabe de las buenas cosas de la vida. Aquí me encuentro con Cintia, una gran amiga que baila brutal la salsa y bachata, ¿va? Así es. Sí. <risa> Mañana. 
visita a Honduras. Ah, está visitando Honduras. Soy hondureño, pero estoy en Brasil. ¿Cómo se dice hoy voy a comer riguas en portugués? Hoy yo voy a comer riguas. Wow, parabéns, parabéns. Aquí estamos con mi gran compañera Osiris. ¿Cómo se siente su corazón hoy viendo tanta gente que viene a apoyar? La verdad que feliz. Pero nuevamente levantada la campesina. ¿De dónde vienen hoy? San Pedro, con. De San Pedro, ¿va? No son de San Pedro, son de San Pedro. Un saludo también aprovechando aquí a mi tía hasta Los Ángeles, mi tía Sara Cardona. Allá no hay riguas, va, tendría que venir acá. Tiene que venir, tiene que venir por ella. Véngase, véngase tía para la riguas. No sabía Noelia que el joven allá es su hijo. Sí. Él me comentó de que se sintió muy triste cuando pasó el incendio, pero hoy el hijo dijo de que estaba súper alegre que hoy usted vuelve con la sonrisa. Así es, como Xiomara es nuestra amiga, somos como familia, aquí estamos apoyándola siempre. Muchas gracias, sí. Volvió la sonrisa de su madre, ¿cómo le parece la sonrisa de ella? Muy alegre. Y me siento bien porque ya todo volvió a la normalidad. Mira, mi gente, vamos a tomar un rica agua ya que hemos comido bastante. Ah, cae bien después de muchas riguas y muchos tamalitos. Han llegado tanta gente. Doña Xiomara tuvo que volver a, a la cocina. Claro, ayudaron, apoyo, porque estábamos llenos, llenos. Qué alegría. Estamos con nuestros amigos de Hugo Delivery. Han recibido mucho pedido de la, de la campesina hoy. Sí. Hay personas que vienen a comer las riguas en la mañana. Otros vienen en la tarde para eh, comerlo con, con el café. Así es. Bueno, mi gente, como un buen catracho, vamos a ir a vender semitas y café en la calle de San Pedro Sula. Semitas, semitas, semitas. ¡Ay, no, 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 cuidado! Ok, ok, ya. Ay, casi me iba. Estamos con una gran amiga Paula. Ella va a tomar el famoso pinol para decirnos cómo es el sabor. Riquísimo. A mí me encanta porque me recordaba mucho mi pueblo, Ocotepeque. ¿Qué es el pinol? Es hecho de maíz blanco, leche, canela, azúcar. Cuéntanos de la venta de las plantas. Yo estoy apoyando a mi esposa, que ella es la que maneja todo y cultiva y le da todo el cuidado. Ahorita ella está un poco mal de salud. Ella tiene una metástasis de hígado y está en, en un poco de dificultad. ¿Usted está apoyando el negocio de ella? Sí, yo realmente le estoy apoyando en lo que a ella más le, le ha gustado. Ha sido una mujer de mucho valor y este es el momento donde yo tengo que demostrarle realmente que estoy con ella. Como la campesina que desde la ceniza se levantó como la fénix. Yo sé que su esposa también se va a levantar gracias al apoyo de usted. Tenemos un cumpleañero, viene hoy a celebrar con ya, la familia. Ya, 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 ya sabrosa la comida. ¿Qué es lo que tenemos aquí, Erika? Ciruelas en miel. Vamos a probarla. Erika ya probó un montón, entonces a mí me toca a mí. Wow. Fíjate que tiene algo parecido en Japón también, pero esto es más dulce. ¿Cuánto vale el vaso eso? 90 lempiras. ¿Para cierta temporada del año o...? Ciertas temporadas del año. ¿Para Semana Santa Para es que...? Semana Santa. Vamos a tener también los que son coyoles en miel, rosquillas en miel y sopita de torta de pescado. ¿Qué mensaje impactante de Doña Xiomara? Apreciados clientes, amigos y familias, la campesina, les da la bienvenida nuevamente y agradeciendo por su gran apoyo para levantarnos de las cenizas. Reciban un abrazo con todo nuestro cariño. Muchas gracias de todo corazón. Es agradeciendo a todos los clientes que nos apoyaron, Estoy muy agradecida de todo corazón Que gracias a ellos nosotros estamos aquí de pie Con las puertas abiertas El pueblo de San Pedro realmente que sí nos tendió la mano Increíble Vamos a conocer el local ya que hace unos meses Vinieron del, del viejo local, ¿verdad? Hace dos meses ah, Apenas dos meses, wow. Dos meses de haber entrado aquí te... ¿Esto es qué es? Es sobreviviente Wow, ¿funciona todavía? Sí funciona, la paja que creo que no tiene la pila O sea, en el pueblo donde usted viene, en Santa Bárbara Esto es lo que manejamos, con esto escuchábamos música En el pueblo ya no había otro tipo de cosas ¿Esto qué es, Xiomara? calabazos, normalmente en los pueblos los usan para llevar agua, en eh, serio, eh, no usan termos ni nada que en esto, es mejor porque no usa plástico así, sí, se ha llenado todas las paredes, voy a decorarla para darle un poquito de vida a este lugar nuevamente, todos esos son piezas de pueblo, por ejemplo esto qué bonito, eso es donde viene Xiomara, yo los hago, a eso me dedicaba antes de vender riguas, así se iluminaba en Santa Bárbara cuando era niña, claro que sí, eso, por pero el... eso usa gas o, si sí, es con gas, eso es lo que usamos nosotros donde colamos el café, verdad, con la... cuando usted creció en Santa Bárbara, con quién tomaba café en la casa? Con mi mamá, con mi papá. Para mamá, papá, que los quiero mucho y yo sé que han sufrido por esto y los quiero mucho. Qué alegría ver la sonrisa de nuestra amiga. Ellos vienen tal vez por la comida, pero más que todo por la sonrisa de usted vienen. Mira toda esa gente de lejos vienen. Yo he visto que hay muchas plantas por dentro y afuera, va. Una de las que me identifica la campesina son las huertas. En esta hoja de huerta es la que preparamos la rigua. Estos conceptos son los conceptos de pueblo. Nos meten de una horna el pan y todo esto. Así se cocinaba. Exactamente. Este. Esto teníamos en, en la casa de mamá, sí, las hornillas de tierra, todo eso. Para que la gente se sienta en Santa Bárbara. Claro que sí, de repente los niños no conocieron esta cuestión, entonces ellos pueden ver todo eso. Ah, los campesinos mantienen con gallina, entonces.
ese, por eso manejo cositas de colección y todo eso. Vamos a poner un nombre, este gallo le vamos a poner Bartolo, ¿qué dice? Eso una amiga vino a apoyarnos con ese arte, una pues que nos identifica que somos la, la, la milpa, que son los elotes, que sí. es, es la materia prima de nosotros. Toda la comida de aquí es de maíz. Lo que son las riguas, lo trabajamos a través de lo que es el elote. ¿Usted cree que su amiga dibujó a la pequeña Xiomara? ¿Eso es usted de niña? Es la idea, sí. Y esto la verdad que tenemos un, una persona que nos, nos los trae. Y nosotros tratamos de apoyarlo también a él vendiendo sus frutos de él. Como estamos apoyando también a la amiga que vende plantas. Y también el señor afuera de la fruta. También el de la fruta, le damos un espacio. Aquí una casa abierta para oportunidades, ¿verdad? Porque yo sé lo que me costó. Igual yo anduve también en la calle vendiendo en eventos y entonces trato de devolver lo que yo subí en la calle. Hablando de, de los primeros pasos del restaurante, cuéntanos cómo comenzó el restaurante. Era una champita. No pensaba yo tanta magnitud que íbamos a tener tanta clientela, pero... Me costó un proceso bastante ¿va? arrancar, en un tiempo tuve la estufa, otro día no tenía lo otro, me tardó más de un año en ponerlo ya en público, hasta que ya nos posicionamos en un lugar pequeño, pero bueno, nos hemos ido moviendo, moviendo, uno porque no tenemos un lugar propio, nos ha tocado andar rentando, en cinco años que hemos la campesina, este es el cuarto lugar, cuarto lugar, cuarto lugar que nos movemos, pero aún así seguimos de pie y fuertes. Cualquier otra persona, después de dos o tres veces hubiera rendido, usted sigue fuerte. Mientras tenga vida, me voy a rendir, voy a estar de pie. En cada paso yo veo que su hijo Omar ha estado allá al par suyo viendo sus lágrimas de tristeza y de alegría. Él tiene que estar aquí como hombre, ¿verdad? no tengo esposo ni nada, entonces a él le ha tocado estar aquí al pie con esto. Sí. ¿En cuánto tiempo para reparar todo esto aquí? Dos meses. ¿Qué es lo que más se dañó? Repello, pulido. ¿Y qué dice de las riguas aquí? ¿Ya comió? Creo que comemos más de lo que... <risa> Llegó el mejor momento, vamos a comer. Aquí tenemos el desayuno típico y el atol. Mira, el pino. El pino. <risa> qué rica. Aguacatillo, así se desayuna en Santa Bárbara Y hoy, aquí hasta en San Pedro Sula Mira mi gente, mantequilla, mira Vamos a vivir la experiencia Santa Barbarense mm. Wow Qué combinación, los salados, los dulces, lo ácido, es paraíso Así es la gastronomía catracha mm. mm. Me gusta llenarlo con mantequilla Tajadita. Dulce y ácido, la mejor combinación. Vamos a probar el pinot. Wow, dulce, canela, cacao tal vez. Tiene maíz también. Me gusta mira el toque de canela. Vamos a probar el famoso tamal. Mira todo el cerdo y como un buen catracho siempre el limoncito. Directamente encima del cerdo. Mm, demasiado rico, muy jugoso el cerdo. Buen sabor en la masa y vamos a probar con la ensaladita. Mm, un sabor de hierbas del campo. Mira bastante arroz también. Mm, jugo de... Vamos a ver qué sabor es. Sandía. Qué rica. Lo que me gusta de esto es que no es demasiado dulce. Es perfecto. Ahora tenemos la pupusa de loroco. Supongo que esto es el famoso loroco. Es una flor. Mira, con quesillo y el loroco dentro de la pupusa. Aquí 100% la comida tradicional. Mmm, bastante quesillo. Qué cosa que estoy comiendo flores. Sabe, <risa> no sé, no, como que no tiene mucho sabor. No es como un sabor tan fuerte, pero me imagino que es muy nutritivo. Vamos a probar los tacos, pero esto va a ser muy difícil porque es muy grande. Vamos a probar el taco de pollo, estilo Santa Barbarense. Qué rico la parte de afuera, qué crujiente. Mmm. Ensaladita con queso. Mmm, qué montón de pollo. Mm. Este es el ticuco. Está preparado con masa de maíz. Tiene frijoles nuevos, tiene chipilín y tiene habichuela. Acompañada de mantequilla y cuajada. ¿Y frijoles viejos no es? No los nuevos. ¿Y por qué dicen frijoles nuevos? Son de... Recién cosechados. Ah, vamos a probarla entonces. No es como los tamalitos que son más blandos. Se lo llena con mantequilla un poquito. ¿Al gusto? Bueno, se lo llené. Mm. Eso no es dulce como los tamalitos. No, tiene un sabor saladito. Uh -huh. Pero no es demasiado saladito, es bien medido. Se siente como más fit. Exacto. Vamos a probar ahora el jugo de mango verde. Mm. Es diferente con el jugo de mango, ya que esto es un poco más ácido y menos dulce. Mira los pedazos de los mangos, qué rico. Bien heladito. Una de las cosas más favoritas de Chifujiyama. Chicharrones. Vamos a bañar los chicharrones de doble limón. ¿eh? Así me ha enseñado aquí en la campesina. Mira. Esos limones no son limones cualquiera. Porque son muy jugosos. Bañado en jugo de limón. Mm. 
Con razón han venido personas de muchas ciudades hoy. La ventaja de la comida aquí de la Rigua no es solo desayuno. Se puede desayunar, almorzar, con café, la cena, todo el día. Mm. Llegó el postre. Vamos a probar el famoso tamalito dulce con mantequilla. Eso tiene que llenarlo bastante. Ni se ve el tamalito. De tanto mantequilla que he puesto. Vamos a ver cómo es la sensación. Mm. Mm. Mi gente, paraíso en la boca. Un poquito de cuajada encima. Aquí se vive la vida en Honduras. Me siento muy catracho hoy. Me siento muy santa barbarecense hoy. Comiendo así, como estamos aquí en Campesina. Mm. Muy rico. Un gran día tuvimos aquí en la campesina. Algunas palabras para las personas que vinieron hoy. Que parte de, de ello es que nosotros sigamos adelante, que estemos de pie aquí, de todo corazón agradecemos. Cuéntanos la nueva ubicación. Estamos ubicados en Barrio Los Andes, en la 7 calle B, entre 11 y 12 avenida. Así que muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.